హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేసుకునే టాపిక్ వచ్చేసి సమ్మింగ్ యాంప్లిఫయర్ నా విల్ సీ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద సమ్మింగ్ యాంప్లిఫయర్ అసలు సమ్మింగ్ యాంప్లిఫయర్ అంటే ఏంటి అనేది డెఫినేషన్ చూద్దాం సమ్మింగ్ యాంప్లిఫయర్ ఈజ్ అన్ అనదర్ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫయర్ సర్క్యూట్ కాన్ఫిగరేషన్ మనకి నార్మల్ ఆప్ యాంప్ ఎలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది కదా ఓకే ఇలా ఉంటుంది కదా అలాంటి ఆప్ యాంపే బట్ ఇట్ హ్యాద్ అనదర్ టైప్ అనమాట ఈ ఆప్ యాంప్లోని ఈ ఆపరేషన్ ఆప్ యాంప్లిఫయర్లోనే ఇంకొక టైప్ అని ఇది చెప్పుకోవచ్చు మనం సమ్మింగ్ యాంప్లిఫయర్ అనేది దట్ ఈస్ యూజ్ టు కంబైన్ ద ఓల్టేజెస్ టూ ఆర్ మోర్ ఇన్పుట్స్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఓన్లీ టూ ఉన్నాయి టూ కంటే ఎక్కువ ఎక్కువ ఓల్టేజెస్ని కంబైన్ చేయడం అంటే సమ్మింగ్ చేయడం ఎక్కువ ఓల్టేజెస్ని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడం సో దట్ గివ్స్ ఎ సింగిల్ అవుట్పుట్ ఓల్టేజ్ సింగిల్ అవుట్పుట్ ఓల్టేజ్ మాత్రం ఉంటుంది ఓల్టేజ్ ఐ మీన్ అవుట్పుట్ మాత్రం సింగిల్ సింగిలే ఉంటుంది బట్ ఇన్పుట్స్ అనేవి మోర్ ఇన్పుట్స్ అనేవి ఉంటాయి టూ ఆర్ మోర్ ఇన్పుట్స్ దాన్నే మనము సమ్మింగ్ యాంప్లిఫయర్ అన్ అనే అంటాం సో ఇది డెఫినేషన్ అనమాట ఇప్పుడు మనం డయాగ్రామ్ చూద్దాం సో దట్ మనకి ఇంకా క్లియర్గా ఈ డెఫినేషన్ అనేది అర్థమవుతుంది హియర్ వి గో ఫర్ ద సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ మామూలుగా మనకు ఆప్ యాంప్ అనేది ఇలా ఉంటుంది కదా సో ఆ బేసిక్స్ మీద డ్రా చేస్తున్నాను సో మనకి సింగిల్ అవుట్పుట్ అనేది చెప్పాం కదా కానీ ఇక్కడ ఇన్పుట్ దగ్గర మనకి సెవెరల్ ఇన్పుట్స్ అనేవి ఇవ్వచ్చు సో నేనేం చేస్తానంటే ఒక సింగిల్ లైన్ కన్సిడర్ చేసుకొని యాక్చువల్గా అయితే మనం టూ ఇస్తాం నేను ఇక్కడ త్రీ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను టూ ఆర్ మోర్ అన్నారు కాబట్టి సో ఒకదానికి కనెక్ట్ చేసి ఇలా త్రీ కనెక్ట్ చేస్తున్నాను నేను సో త్రీ అనేవి కనెక్ట్ చేశాను వి వన్ వి టూ అండ్ వి త్రీ ఈజ్ ద యాడెడ్ వన్ సో ఇక్కడ నుంచి మనకి ఐ వన్ అనే కరెంట్ ఐ టూ అనే కరెంట్ ఐ త్రీ అనే కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది దిస్ ఈజ్ ద రెసిస్టెంట్ ఆర్ వన్ ఆర్ టూ అండ్ ఆర్ త్రీ అండ్ మనము ఇది వచ్చేసేసి ఇన్వర్టింగ్ పిన్ నాన్ ఇన్వర్టింగ్ పిన్ మనం ఆల్రెడీ గ్రౌండ్ ఇస్తాము అండ్ ఇట్ ఈస్ వి నాట్ మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే వర్చువల్ గ్రౌండ్ నేను కన్సిడర్ చేసుకుంటాం ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అండ్ ఇట్ ఈస్ ద ఫీడ్బ్యాక్ విల్ బి గివెన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆర్ఎఫ్ ఆర్ఎఫ్ నుంచి మనకి ఏమొస్తుంది ఐఎఫ్ కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది సో ఇది మనకి ఇన్వర్టింగ్ సమ్మింగ్ యాంప్లిఫయర్ అనమాట ఎందుకంటే ఇన్వర్టింగ్ పిన్కి మనం ఇచ్చాము ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫయర్ యొక్క సమ్మి సమ్మింగ్ యాంప్లిఫయర్ సమ్మింగ్ ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫయర్ అని కూడా అనొచ్చు సో ఇలాగా మనం సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ అనేది కన్సిడర్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు మనం ఫర్దర్ క్యాలిక్యులేషన్లోకి వెళ్దాం ఫ్రమ్ కన్సిడరింగ్ ద ఫిగర్ ఓకేనా సో ఫ్రమ్ ద ఫిగర్ మనం ఏం కన్సిడర్ చే చేయగలం ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ ఇన్కమింగ్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ద సమ్ ఆఫ్ అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్ కేసీఎల్లా ఇక్కడ మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటే సమ్ ఆఫ్ ఇన్కర్ ఇన్కమింగ్ కరెంట్స్ ఏవేవి ఐ వన్ ఐ టూ ఐ త్రీ ఈ మూడు ఒక డైరెక్షన్లో ఇక్కడ ఇది జంక్షన్ పాయింట్ అనుకుంటే ఇక ఈ మూడు ఎంటర్ అవుతున్నాయి అండ్ ఐఎఫ్ ఈస్ లీవింగ్ ద జంక్షన్ సో మనము సమ్ ఆఫ్ ఇన్ ఇన్కమింగ్ కరెంట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ ఆఫ్ అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్స్గా రాసుకోవచ్చు కాబట్టి ఐఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ వన్ ప్లస్ ఐ టూ ప్లస్ ఐ త్రీ సో ఇలాగా మనము కన్సిడర్ చేయొచ్చు ఫార్ములా అండ్ నవ్ బేస్డ్ ఆన్ నోట్స్ మనం ఐ వన్ ఐ టూ ఐ త్రీని మనం కనుక్కోవచ్చు సో ఐ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ వన్ అంటే ఏంటి వి వన్ మైనస్ విఎక్స్ బై ఆర్ వన్ ఇలా నోట్ చేయొచ్చా మనం సో నేను ఇక్కడ ఇలా నోట్ చేస్తాను వి వన్ మైనస్ విఎక్స్ బై ఆర్ వన్ ప్లస్ ఐ టూ కూడా సేమ్ వి టూ వి టూ మైనస్ విఎక్స్ బై ఆర్ టూ బై ఆర్ టూ ప్లస్ వి త్రీ మైనస్ విఎక్స్ బై ఆర్ త్రీ యాజ్ పర్ వర్చువల్ గ్రౌండ్ కాన్సెప్ట్ విఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అంతే కదండి వర్చువల్ గ్రౌండ్ కాన్సెప్ట్లో మనకి వర్చువల్ గ్రౌండ్ అంటే ఏదైనా అక్కడ జీరో దిస్ నో కరెంట్ విల్ ఫ్లో నో ఓల్టేజ్ ఏమీ ఉండదు సో ఇట్ జస్ట్ జీరో సో విఎక్స్ అనేది జీరో ఈ విఎక్స్ అనేది జీరో వచ్చేసి మనం అబౌ ఈక్వేషన్లో ఇంక్లూడ్ చేసే v1 వన్ బై ఆర్ వన్ ప్లస్ వి టూ బై ఆర్ టూ ప్లస్ వి త్రీ బై ఆర్ త్రీ ఇలా మనకి ఫార్ములా అనేది వస్తుంది సో 
ఇప్పుడు మనకి ఐఎఫ్ అంటే ఏంటో తెలియాలి ఇక్కడ ఉంటుంది ఐఎఫ్ ఐఎఫ్ అంటే మామూలుగా కరెంట్ అంటే ఏంటి ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి బై ఆర్ సో ఇక్కడ ఏముంది ఐఎఫ్ కరెంట్ దగ్గర వి నాట్ వి అంటే ఇక్కడ ఏంటి వి నాట్ ఆర్ అంటే ఆర్ఎఫ్ సో ఐఎఫ్ ఈక్వల్స్ టు వి నాట్ బై ఆర్ఎఫ్ అదే ఈ ఫార్ములాలో మనం ఇంక్లూడ్ చేస్తాం ఐఎఫ్ ప్లేస్లో సో దాట్ వి నాట్ బై ఆర్ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి వన్ బై ఆర్ వన్ ప్లస్ వి టూ బై ఆర్ టూ ప్లస్ వి త్రీ బై ఆర్ త్రీ సో ఈ ఫార్ములాలో ఐఎఫ్ని నేను వి బై ఆర్గా అంటే వి నాట్ బై ఆర్ఎఫ్గా నేను చేంజ్ చేశాను సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే వి నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ఎఫ్ని ఇచ్చారు పంపిస్తున్నాను ఆర్ఎఫ్ బై ఓల్డ్ ఓల్డేజ్ని సపరేట్ చేయండి వి వన్ ప్లస్ ఆర్ఎఫ్ ఆర్ఎఫ్ని టోటల్గా ఇంటూ చేస్తున్నాను సో ఆర్ఎఫ్ బై ఆర్ టూ ఇంటూ వి టూ ఇలా రాసుకోవచ్చు కదా ప్లస్ ఆర్ఎఫ్ బై ఆర్ త్రీ ఇంటూ వి త్రీ ఇక్కడ నేను ఏమంటున్నాను ఇట్ ఈజ్ అన్ ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫయర్ అంటున్నాను ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫయర్లో మనకు గెయిన్ ఏమొచ్చింది పాయింట్ సారీ ఆర్ఎఫ్ బై ఆర్ఐ సో ఇట్ ఈజ్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ ఫేస్ దే ఆర్ దే బోత్ ఆర్ ఇన్ నాట్ ఇన్ సేమ్ ఫేస్ అని చెప్పాను మైనస్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా సో దట్స్ వై నేను ఇక్కడ మైనస్ మైనస్ అనేది మెన్షన్ చేస్తున్నాను దట్ మైనస్ సైన్ ఏం ఇండికేట్ చేస్తుంది అంటే ఫేస్ షిఫ్ట్ అనేది జరుగుతుంది చెప్పాను కదండి ఆ రెండు ఒకే ఫేస్లో ఉండవు ఫేస్ షిఫ్ట్ అనేది వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్లో ఉంటుంది బికాస్ ఇట్ ఈజ్ అన్ ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫయర్ కాబట్టి సో ఇది వచ్చేసి మనకి ఫార్ములా ఓల్టేజ్కి ఇదే మనకి సమ్మింగ్ యాంప్లిఫయర్ ఒక డెఫినేషన్ అండ్ ఫార్ములా అండ్ నెగిటివ్ సైన్ ఇండికేట్స్ ఫేస్ షిఫ్ట్ దట్ ఈస్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఇప్పుడు మనం సమ్ కండిషన్స్తో కొన్ని ఫార్ములాస్ చూద్దాం కండిషన్ వన్ ఏంటంటే ఇఫ్ ఆర్ వన్ ఆర్ టూ ఆర్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ దెన్ ఏం జరుగుతుంది అనేది ఫస్ట్ కండిషన్ సో ఈ త్రీ వచ్చేసి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది వి నాట్ వి నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఆర్ఎఫ్ ఆర్ఎఫ్ అనేది కామన్ తీస్తున్నాను బై ఆర్ వన్ ఆర్ టూ ఆర్ త్రీ ఈ త్రీ కూడా ఆర్ఏ కాబట్టి అది కూడా కామన్ తీసేస్తున్నాను సో లోపల మనకి ఏముంటుందంటే వి వన్ ప్లస్ వి టూ ప్లస్ వి త్రీ ఇది ఫార్ములా వచ్చింది మనకి ఇఫ్ అగైన్ మనము ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ఎఫ్ అనుకున్నాం అనుకోండి సో ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది వి నాట్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఆఫ్ వి వన్ ప్లస్ వి టూ ప్లస్ వి త్రీ సో ఈ ఫార్ములా అనేది వస్తుంది ఆర్ వన్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ టూ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ త్రీ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ అయ్యింది అండ్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ఎఫ్ అయింటే మనకి ఈ ఫార్ములా అనేది వస్తుంది దట్ ఈస్ ద కండిషన్ నెంబర్ వన్ కండిషన్ టూ మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఇఫ్ ఆర్ వన్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ టూ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ త్రీ ఈ మూడు ఈక్వల్గా లేకపోతే ఏమవుతుందంటే ఇట్స్ నాట్ సేమ్ అయినప్పుడు సేమ్ ఫార్ములా అనేది వస్తుంది వి నాట్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ఎఫ్ బై ఆర్ వన్ ఇంటూ వి వన్ సేమ్ ఫార్ములా వేసుకొని మనం ఆన్సర్ చేయాల్సిందే టోటల్ ప్రాసెస్ సో మనకి ఇంకో ఆప్షన్ ఉండదు సో సేమ్ ఫార్ములా అనేదే వచ్చింది కండిషన్ టూలో కండిషన్ త్రీ అనేది ఏంటంటే ఇఫ్ ఆర్ వన్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ టూ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ త్రీ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ అండ్ ఆర్ఎఫ్ బై ఆర్ ఈక్వల్స్ టు వన్ బై ఎన్ సో ఇది మనకి థర్డ్ కండిషన్ థర్డ్ కండిషన్లో ఫార్ములా ఏమొస్తుందంటే ఈ కండిషన్స్ మనం ఈ ఫార్ములాలో ఇది వచ్చేసి మన మెయిన్ ఫార్ములా ఇట్ ఈస్ అవర్ మెయిన్ ఫార్ములా ఈ ఫార్ములాలో మనం ఇంక్లూడ్ చేద్దాం సో దట్ మనకి ఏం ఆన్సర్ వస్తుందో చూద్దాం సో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఆర్ వన్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ టూ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ త్రీ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ చేస్తే మనకి ఆన్సర్ వచ్చేది వచ్చేసి ఇదే వి నాట్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ఎఫ్ బై ఆర్ ఇంటూ వి వన్ ప్లస్ వి టూ ప్లస్ వి త్రీ సో మనకి ఆర్ఎఫ్ బై ఆర్ అనేది ఇక్కడ వన్ బై ఎన్గా మనం తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి వి నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ వి వన్ ప్లస్ వి టూ ప్లస్ వి త్రీ బై ఎన్ వస్తుంది సో ఇది మనకి థర్డ్ కండిషన్కి కండిషన్ ఉంటే వచ్చే ఫార్ములా వచ్చేసి ఇది సో దీస్ ఆర్ ద త్రీ కండిషన్స్ సో ఈ త్రీ కండిషన్స్లో ఫార్ములా అనేది ఎలా చేంజ్ అవుతుంది మెయిన్ ఫార్ములా అనేది చూసాం కదా సో ఇప్పుడు మనం యూజెస్ చూద్దాం యూజెస్ సార్ ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫయర్ ఈజ్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఇన్ సమ్మింగ్ యావరేజింగ్ అండ్ స్కేలింగ్ ఈ మూడిట్లో యూజ్ చేస్తారు సమ్మింగ్ చేయడానికి యావరేజ్ చేయడానికి అలాగే
summing amplifier if you like the video like share and subscribe the channel thank you